καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα σα δείξω το πώ θα φτιάξουμε τέλειε και λακταριστέ μπάμια στην κατάψυξη. Φίλοι μου, τι καλύτερο από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πάμε να τι φτιάξουμε. Σήμερα θα βάλουμε στην κατάψυξη ένα δύσκολο και περίεργο λαχανικό. Έτσι το νομίζουν οι περισσότεροι. Αλλά είναι τόσο εύκολο και στη διαχείρισή του, αλλά και στην κατάψυξή του. Δεν είναι τίποτε άλλο από τις μπάμιες. Πάμε να σας δείξω το πόσο εύκολα και γρήγορα θα βάλουμε τις μπάμιες μας μέσα στην κατάψυξη. Γυρίσαμε από το περιβόλι μας. Κάθε φορά δεν μαζεύουμε πάρα πολλές μπάμιες. Γιατί τις μαζεύουμε καθημερινά. Κοιτάξτε τι πρέπει να προσέχετε. Αυτές οι μπάμιες είναι τέλειες. Είναι καταπληκτικές. Η μεγαλύτερη μπάμια που πρέπει να μαζεύετε είναι αυτή. Στα 10 εκατοστά. Από τη μια μεριά που πιάνω στην άλλη. Εάν κόψετε μπάμια μεγαλύτερη, 12 εκατοστά έως 15 θα είναι σκληρή. Δεν θα βράζει και δεν θα τρώγεται ευχάριστα. Οι μεγάλες συμπάμιες, όταν πάμε να κόψουμε το κοτσάνι σε αυτό το σημείο εκεί, είναι σκληρές. Δεν είναι μαλακιά η μπάμια. Δηλαδή, αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται ξύλο αυτό το κοτσανάκι. Οπότε, τη βάζουμε στην άκρη. Αφαιρούμε σιγά σιγά τα μουστάκια, όπως έλεγε η γιαγιά μου, γύρω γύρω. Και με το μαχαίρι μας, κόβουμε το κοτσάνι. Έτσι θα καθαρίσουμε όλες τις μπάμιες μας. Οι μπάμιες είναι το μόνο λαχανικό που δεν πρέπει να τις πλύνουμε. Τις καθαρίζουμε και απευθείας τις βάζουμε μέσα στο σακουλάκι μας. Δεν θέλουν καμία προεργασία. Η προεργασία που θα γίνει με τις μπάμιες μας θα είναι τελευταία στιγμή. Θα τις ξεπλύνουμε. Θα βάλουμε λίγο ξύδι και λίγο αλάτι. Θα τις βάλουμε σε ένα ταψί και θα τις απλώσουμε. Και θα τις αφήσουμε στον ήλιο για μία ώρα. Γιατί έτσι αποβάλλουν το σάλιο τους. Και οι μπάμιες μας είναι έτοιμες για να τις βάλουμε στο καταψύχτη μας. Αυτό ήταν. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Είναι τόσο εύκολο ώστε να τις αποθηκεύσουμε. Αλλά πρέπει να τηρήσετε αυτά τα μικρά μυστικά. Μην κάνετε το λάθος και πλύνετε τις μπάμιες σας. Πριν τις βάλετε... Την κατάψυξή σας, γιατί οι μπάμιες θα μαυρίσουν. Σε περίπτωση που κάνετε τη διαδικασία που κάνω εγώ, δηλαδή να μαζεύετε λίγες λίγες τις μπάμιες σας, γιατί εγώ δεν έχω ποσότητα, τότε θα κάνετε κάθε φορά την ίδια διαδικασία. Θα καθαρίζετε τις μπάμιες, δεν θα τις πλένετε και θα τις βάζετε σε ένα ξεχωριστό σακουλάκι. Μόλις παγώσουν οι μπάμιες μας, τότε θα τις προσθέσουμε στις ήδη παγωμένες μπάμιες και μετά θα προσθέτουμε συνεχώς. Σε περίπτωση που βάζετε μπάμιες που δεν είναι παγωμένες μέσα στις παγωμένες, οι μπάμιες θα μαυρίσουν. Τηρήστε αυτά τα μικρά μυστικά και θα δείτε ότι θα έχετε όλο το χρόνο τέλειες, καταπληκτικές, πράσινες, πεντανόστιμες, αλλά κυρίως ολόφρεσκες μπάμιες στη κατάψυξή σας. Οι μπάμιες μας μπορούν να συντηρηθούν μέσα στη κατάψυξη τουλάχιστον για ένα χρόνο. Φίλοι μου, αποθηκεύστε όσο το δυνατόν περισσότερα λαχανικά μπορείτε στο καταψύχτη σας. Και εμείς που έχουμε βιολογικά λαχανικά και εσείς που αγοράζετε. Είναι πολύ ωραίο να τρώμε πράγματα που τα έχουμε διαλέξει εμείς. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.